ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சில்லட் இண்டியன் ஸ்டைல் இன்னைக்கு கிரீமியாக டேஸ்டியான பன்னீர் பட்டாணி மசாலா பண்ண போகிறோம் இது செய்ய தேவையான பொருட்கள் பன்னீர் இரநூறு கிராம் ஃப்ரெஷ்ஷான பச்சை பட்டாணி ஒரு கப் வெங்காயம் மூணு தக்காளி மூணு இஞ்சி ஆறு சின்ன துண்டு பூண்டு பல் பன்னெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கடலை மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு ஏழுலேருந்து எட்டு எடுத்துக்கோங்க காஷ்மீரி மிளகாய் பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஆஃப் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆஃப் ஸ்பூன் ஜீரக பொடி ஆஃப் ஸ்பூன் மிளகு பொடி ஆஃப் ஸ்பூன் தனியா பொடி ஒரு ஸ்பூன் பட்டை ஒரு இன்ச் லவங்கம் ரெண்டு பிரியாணி இலை மூணு சக்கரை ஆஃப் ஸ்பூன் கசூர் மேத்தி ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு முதல்ல கடலை மாவை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பேன் சூடு பண்ணி அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் அதே பேனில் ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீரை சேர்த்துக்கோங்க ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ரோஸ்ட் பண்ணுங்க ரெடி ஆயிடுச்சு பேன்லேருந்து எடுத்துடலாம் இப்போ மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணலாம் அதே பேனில் பூண்டு இஞ்சி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டு மிக்சர் ஜாருக்கு மாற்றிக்கோங்க இது கூட நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க கடலை மாவு சேர்த்து ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பன்னீர் பட்டாணி மசாலா செய்யலாம் பேன் சூடு பண்ணி எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் பட்டை லவங்கம் பிரியாணி இலை பச்சை மிளகாய் நம்ம அரைச்ச மசாலா பேஸ்ட் அதோட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மசாலா பொருட்களெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் காஷ்மீரி மிளகாய் பொடி உப்பு மஞ்சள் பொடி ஜீரக பொடி மிளகு பொடி தனியா பொடி கரம் மசாலா எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மூடி வச்சுருங்க பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதிச்சிருக்கு இப்போ நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம்
பன்னீரை பொறுமையாக கலந்து விடுங்க அப்போ தான் மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் நல்லா கொதிச்சிருக்கு இப்போ கொஞ்சமாக கசூர் மேத்தி எடுத்து க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக ஆஃப் ஸ்பூன் சக்கரையை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ரெடி ஆகிடுச்சு சூடாக சர்வ் பண்ணுங்க இது கூட சப்பாத்தி நான் ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதான் டேஸ்டியாக க்ரீமியான பன்னீர் பட்டாணி மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சில்லட் இந்தியன் ஸ்டைலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்